اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکی دندر ککوڑی لمانے بل میدوں یہی ریونام بلد اللہ میں انسان دیم سمادان اور رہی پیدا دوروں பெருங்கருடையும் என்றென்றும் என்கிற கட்டுமாக என்கிற பிரார்த்தனையோடு சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் Should I proceed in the English language or I can do it in Tamil? <laughs> no, either of the language you tell me no problem how to, to proceed, but the, major, the, the, the majority of the volume of people, those who are gathering in this occasion, are very much fluent in Tamil language to speak to each other. Uh, once we deliver a speech, on any subject, it should reach the four point of our heart to realize. And we have to travel towards the goal of our uh, journey. Only by understanding, only by having the heart touch to the core point, through which language we have to go through, that is very important. Since uh, everybody is having our mother tongue Tamil language to speak to each other very fluently, let me proceed in Tamil language. And brothers and sisters, those who are very much comfortable only in English language, can easily follow what I am going to talk in Tamil language. It's not that much difficult. The sense of the talk, the velocity and the direction, what we go into deep in the language Tamil, not only in Tamil, in any language, once we carefully listen to that with the fear of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will make us to understand what is the core subject of the talk. Alhamdulillah, Hidayah Amin bin Sarbah Urvaka Patrakal Kudiyya Idhar Allah Nihachi Rai Allah Huri Illama in the Masjid Ilya Maddu உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய அருமையான வாய்ப்பு நீ வழங்கிய வந்த அல்லாஹ் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் கண்டு செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஜாஹிர் ஹுசைன் அவர்கள் இந்த மஸ்ஜித் உருவாக்குவதற்கு முன்பாகவே தொடர்பு கொண்டு எத்தகைய ஏற்பாடுகளிலே அவரும் அவரோடு சேர்ந்து ஒழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர்களும் மஸ்ஜிதை நிர்மாணிப்பதிலே எந்த அளவிற்கு அக்கறையோடு செயல்படுகிறார்கள் என்பதை எல்லாம் எனக்கு தொடக்க காலத்தில் ஒரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்று எண்ணுகிறேன் சொல்லி காண்பித்தால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதன் பிறகு இது உருவாக்கப்பட்டு இதனுடைய தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில நேரில் வந்து கலந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் வீடியோ பதிவு செய்து ஒரு சிறிய அளவிலான கருத்துக்களை நான் அதை பதிவு செய்து அனுப்பியிருந்தேன் அதுவும் உங்களிடத்திலே போட்டு காட்டப்பட்ட தகவலும் எனக்கு கிடைத்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் தாண்டி மஸ்ஜிதை உருவாக்குவது அதிலே தொழுகை என்று மாத்திரமல்லாமல் மற்ற இபாதத்துகள் அல்லாவுக்கும் அவருடைய ரசூலுக்கும் பொருத்தமான சமுதாய காரியங்களை செயல்படுத்துவது அந்த பணிகளை விரிவாக்கம் செய்வது தொடர்ந்து இந்த பணிகளிலே முழுமையாக ஈடுபடுவது என்பதெல்லாம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற பாக்கியம் இத்தகைய நல்ல காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற போது தனி ஒரு மனிதனாக செயல்பட்டு சாதிக்க முடியாதவைகளை எல்லாம் ஒரு குழுவாக இருந்து நண்பர்கள் குறை சூழ ஒரு குடும்பமாக இருந்து ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துணர்வோடு செயல்படுகிற போது அதனுடைய அவுட்புட் ப்ரொடக்டிவிட்டி 
அதன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விளைவுகள் என்பது அபரிமிதமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அப்படி செயல்படுகிற போதுதான் ஷைதானுடைய விளையாட்டுகள் மிக திறமையாக அது நடைபெறும் நமக்குள்ளேயே கருத்து வேறுபாடுகளை உருவாக்குவது அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மூலமாக பகைமையை உருவாக்குவது அந்த பகைமையின் மூலமாகவே பிளவுகளை உருவாக்குவது அந்த பிளவுகளின் மூலமாக பெரிய குழப்பங்களை உருவாக்குவது குழப்பங்களுடைய உச்சமாக எதை நம்முடைய இலக்காக கொண்டு தொடங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ அதை நடத்துவது என்பதே சவாலாக மாறுவது இது யாருடைய செயல் என்று சொன்னால் ஷெய்தானுடைய செயல் அல்லாவுக்காக செய்வதாக சொல்லி புறப்பட்ட நான் ஷெய்தானுடைய பிடிகளிலே மாட்டிக்கொண்டு தவிர்க்கக்கூடிய உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்பான தாய்மார்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் பிள்ளைகளை அழைத்து வந்து இது போன்ற நிகழ்வுகளிலே அவர்களை பார்க்க வைப்பது ஈடுபட செய்வது என்பதெல்லாம் ஒரு நல்ல பயிற்சி அது ஒரு நல்ல பழக்கத்தை உருவாக்குவது தான் ஆனால் பிள்ளைகளை தனியாக விடுகிற போது மற்ற பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து விளையாடும் பாவம் அதற்கு தெரியாது எங்கே இருக்கிறோம் என்ன நடக்கிறது என்று அதனாலே தாய்மார்கள் அவரவர்களுடைய பிள்ளைகளை அருகிலேயே அவரவர்கள் வைத்துக் கொண்டால் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஏதாலும் பன்னூற்று கணக்கான என்று சொல்வதை விட பல்லாயிரக்கணக்கான நிகழ்வுகளை இன்றைக்கு அறிவிச்ச ஒரு ஜாயிசனை போன்று நானும் இருந்து வளைகுடா பகுதிகளிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி நடத்தி நடத்தி இருக்கிறவன் நடத்தி கொண்டிருக்க முடியும் அவனுடைய அருமை சகோதரர் சதக் ஜெரார் அவர்கள் வந்து இருக்கிறார்கள் துபாயில இது போன்ற காரியங்களில் அங்கே ஈமான் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது இந்தியன் முஸ்லீம் அசோசியேஷன் அந்த ஈமான் அமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளராக நீண்ட காலம் நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஏராளம் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குழுமி இருக்கக்கூடிய காட்சியை நேரில் பார்த்து நம்முடைய சதக் ஜெரால் கேட்கா அவர்கள் இங்கே வந்து இருக்கிறார் அப்படி எல்லாம் செய்கிற போது ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்வதென்றால் எவ்வளவு சிரமம் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் அப்படியெல்லாம் சிரமத்தோடு செய்யக்கூடிய இது போன்ற நிகழ்வுகள் முழுமையாக பயனுள்ளதாக இருக்குமே ஆனால் அதை விட மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று வேற ஒன்றும் இருக்க முடியாது அருமையானவர்களே புனித ரமதான் மாதத்தை முடித்து நான் அமர்ந்திருக்கிறோம் எனக்கு லண்டன் மாணவர்கள் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு என்னுடைய மகனுடைய கிராஜுவேஷன் செருமனியிலே கலந்து கொண்டு விட்டு திரும்பலாம் என்று ஒரு வாய்ப்பு வந்து இங்கே நான் இங்கே வந்திருப்பது அது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை அவ்வாறு வழங்கி இருக்கிறான் என்றுதான் அவனுக்கு நான் சுக்கர் செய்கிறேன் ஏனென்றால் ஒரு நீண்ட நாள் கலா இது லண்டனுக்கு வந்து உங்களை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டும் என்று உலகின் பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் ஆனால் இப்பொழுதுதான் முதல் முறையாக லண்டனுக்கு வந்து இருக்கிறேன் அவ்வாறு நாடு இருக்கிறான் இப்பொழுதுதான் வர வேண்டும் என்று உள்நாட்டில் முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு வெளிநாடுகளிலே முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய நிலைப்பாடு இவைகளை கம்பேர் செய்து உரையாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் நல்ல முஸ்லிம்களுக்கு உள்நாடு வெளிநாடு என்கிற வித்தியாசம் அவசியம் இல்லாத ஒன்று அல்லாஹை பற்றிய அச்சப்பாடு அந்த தக்வா என்கிற நிலை எந்த அளவுக்கு ஆழமாக இருக்க வேண்டுமோ அது அவசியமே தவிர இடம் என்பது ஒரு முக்கியமான பொருட்டு அல்ல என்பது என்னுடைய ஆழமான கருத்து ஆனால் கூட முஸ்லிம்கள் உள்நாட்டில் இருக்கிற போது எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
எப்படி வாழ வேண்டும் வெளிநாட்டில் இருக்கிற போது எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கிற கருத்தோட்டத்தில் தான் இந்த தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் நல்ல எதிர்பார்ப்பு தான் ஆனால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நேரம் மிக குறுகிய நேரம் அதற்குள்ளாக நமக்குள் நாமே சுய பரிசோதனை செய்து கொண்டு நம்மை நேர்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சில கருத்துக்களையாவது ஆழமாக பதிய வைக்கக்கூடிய தருணமாக இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலே நான் அகலமாக உழுது அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய பயனை தராமல் போய்விடுமோ என்கிற அச்சப்பாட்டில் சிறிய பகுதியாக இருந்தாலும் ஆழமாக உணரலாமே என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்போடு ஒரு சில கருத்துக்களை மாத்திரம் உங்களுக்கு நான் தந்து விடைபெற விரும்புகிறேன் அந்த கருத்துக்களை நாம் உள்வாங்கி அதன்படி வாழ்மையானால் துனியாவில் எங்கு வாழ்ந்தால் என்ன ஒரு நல்ல முஸ்லீம் என்கிற அடையாளத்தோடும் அர்த்தபூர்வமான அந்த வாய்மை உள்ளத்தோடும் வாழ்ந்து விட்டாலே நாம் எல்லாம் அல்லாவுடைய கருணை பார்வையில் வெற்றியாளர்களாக இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் அல்லாஹனை ஆக்கி வைப்பான் இன்ஷாவா ஆக்கி வைப்பானாக நீர் குறிப்பாக நான் இரண்டு அம்சங்களை மாத்திரம் எடுத்து இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள்ளாக நான் என்னுடைய உரையில மைய கருத்தாக உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி எனக்கும் உங்களுக்குமான ஒரு பயனுள்ளதாக அமைத்துக் கொண்டு நான் விடைபெற விரும்புகிறேன் இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று புனித ரமதான் மாதம் முடிவுற்றிருக்கிறது செவ்வாய் மாதத்திலே நாம் இருக்கிறோம் ரமதான் மாதத்தில் முழுமையாக நோன்பு வைத்து வணக்க வழிபாடுகளிலே ஈடுபட்டு குறிப்பாக இரவு நேர தொழுகைகளில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தி அல்லாவுடைய அருள்பணியான் திருக்குறானை முழுமையாக ஓதி முடித்து முடிந்த வரையிலும் நோன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய தருணத்தில் நம்முடைய அன்றாட சராசரி வாழ்க்கை வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய பொய் சொல்லுதல் புறம் பேசுதல் கோபப்படுதல் இவைகளை எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தவிர்த்து கொண்டு நோன்பு முடிந்த பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் இதை இப்போதைக்கு தவிர்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் மேலான கருத்தின் அடிப்படையில நம்மை நாமே கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு ரமதான் மாதத்தை முடித்திருக்கிறோம் சில நேரத்தில் சில பேரிடத்தில் நம்முடைய கோபதாபத்தை காட்டி என்ன என்று பார்த்து விடுவோம் என்கிற கேள்வியும் மனதிலே உருவாக்குகிற போது சில பேர் நமக்கு அறுவரை வழங்குவார்கள் கொஞ்சம் பொறுத்து ரமதான் முடியட்டும் பார்த்து விடுவோம் ஏனென்றால் ரமலான் மாதத்தில் அந்த தாகத்தை செய்ய வேண்டாம் முடிந்துவிட்டால் செய்யலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரமலான் மாதத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை நாம் அந்த அளவிற்கு ஆழமாக கொடுக்கிறோம் என்று அதற்கு பொருள் ரமலான் மாதம் முடிந்துவிட்டால் அந்த ஒழுக்கம் நமக்கு தேவையில்லை அல்லாவுடைய அச்சப்பார்வை நமக்கு தேவையில்லை அடுத்த வருடம் ரமதானில் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்கிற அழைச்சி இருப்பார் ஒன்று ஒழுக்க பார்வை இன்னொன்று அழைச்சி இருப்பார் ஒழுக்க பார்வை என்கிற புனித ரமதான் மாதத்தில் நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய நோன்பின் காரணத்தினாலே அச்சப்பார்வை மனதிலே உருவாகி அது அப்படியே அலட்சியமாக மாற்றி பெருநாளில் தொடங்கி அடுத்த ரமதான் வருகிற காலம் வரையிலும் மனம் போன போக்கிலே வாழக்கூடிய ஒரு அலட்சியமான வாழ்க்கையை நாம் சராசரி வாழ்க்கையாக கொண்டிருக்கோம் இது ஏதோ நான் அப்படி செய்யவில்லை நீங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நான் குற்றம் சுமத்தி பேச வரவில்லை பொதுவான பார்வையில் இந்த சமுதாயத்தினுடைய சராசரி வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிறது அந்த சராசரி வாழ்க்கையினுடைய 
உண்மையான கருப்பொருள் என்ன தெரியுமா நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேறு யாரையும் அல்ல இன்னும் சொல்ல போனால் அவ்வளவு சுகாதார ரமதானை உங்களுக்கு எதற்காக தந்திருக்கிறேன் என்று மனித குலத்தை நோக்கி சொல்லி இருக்கிறானோ அதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் வாழ்ந்தால் என்ன ஒரு துர்பாக்கியமான சூழ்நிலையை அடைவோமோ அதை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்காமல் ரமதான் என்று சொன்னால் சக நேரத்தில் தேவையான அளவுக்குரிய நல்ல உணவு வகைகளை கொண்டு சாப்பிட்டு விட்டு பகல் முழுவதும் பசித்திருந்து அதுவும் லண்டனில் எத்தனை மணி நேரம் பகல் முழுவதும் பருகாமல் பசித்திருந்து ஒரு வகையில கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை பெருக கொடுத்தாமல் அப்படியே பழகி கொண்டு நோன்பு திறக்கிற நேரம் வருகிற போது சுகானதான் கஞ்சி இல்லாமல் எனக்கு நோன்பு திறக்க முடியாது அந்த வடை சமோசா இல்லாமல் நோன்பு அது இல்லாட்டி நோன்பு திறக்கிற மாதிரியே இல்லை கஞ்சி வடை சமோசா இல்லாவிட்டால் நோன்பு திறப்பல் போலவே இல்லை என்ன இவ்வாறு இப்படி பழகி விட்டனா உண்ணாமல் பருகாமல் இருப்பது என்பதை விட இஃப்தாருடைய நேரத்திற்கு பிறகு அடுத்த சக நேரத்திற்கு உள்ளாக உள்ள இடைப்பட்ட வேலை கடுத்துக்கு மேல் இனிமேல் இடமில்லை என்கிற நிலை வரையிலும் சாப்பிட்டு விட்டு ஒட்டுமொத்தமான உணவு வால்யூமை வைத்து பார்த்தால் சாதாரண நாட்களில் சாப்பிடுவதை விட அதிகமான வால்யூம் நோன்புடைய காலத்தில் தான் சாப்பிடுது பல பேருக்கு வெயிட்டே நோன்பு காலத்தில் தான் போடுது இப்படியாக நோன்பு காலத்தை கடித்து விட்டு கடந்து செல்லுகிறோம் அவர்களே நான் சிரிப்பதற்காக சொல்லவில்லை நோன்பு எதற்காக நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எத்தனை பேர் புரிந்து செயல்படுகிறோம் யாராவது சொல்லுங்க நோன்பு நமக்கு ஏன் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கு உண்ணாமல் வருகாமல் பசித்திருப்பது ஏழைகளுடைய பசியாகிவதற்கு நம்மையே நாம் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நம்முடைய உடல் உணர்வுகளை எல்லா நிலைகளிலும் கட்டுப்படுத்தி அவ்வாவுக்கா என்று இவ்வாதத்தின் பார்வையிலே நாம் செய் செயல்படுத்தி நம்மை பயிற்சி செய்து கொள்வதற்கென்று இப்படியெல்லாம் பேசுகிறோம் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையில் யாராவது சொல்ல வேண்டும் நோன்பு ஏன் நமக்கு கடமையாக சொல்லுங்கள் சொல்லுகிறான் நீங்கள் பசித்திருப்பதற்காக நோன்பு உங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் எங்கேயாவது இருக்கிறதா நீங்கள் நிறைய சக்காசு கொடுப்பதற்காக நோன்பை தந்திருக்கிறேன் இருக்கிறதா கரெக்டா அந்த நோன்புடைய மாதத்தில் மட்டும் நாம் சக்காசு கொடுக்கிறோம் அப்படி இஸ்லாத்தில் இருக்கிறதா மாத்திரம் சொல்லுகிறதா நோன்புடைய காலத்தில் சக்காசு கொடுப்பது ஒரு ஆண்டுடைய கணக்கை கணக்கிட்டு வருமானத்தை கணக்கிட்டு கொடுப்பது எந்த மாதத்தில் வேண்டுமானாலும் அதனை வைத்துக் கொண்டு கணக்கிட்டு கொடுக்கலாம் ஒரு வருடத்தினுடைய கால அளவு என்பது அது ரமதானுடைய காலமாக இருந்தால் நல்ல காரியங்களை செய்கிற போது பன்மடங்கு தர்ஜா கிடைக்குமே என்கிற ஒரே காரணத்தினாலே ஜகாத் வழங்குவது என்பதும் ரமதானிலே நாம் வைத்துக் கொள்கிறோம் அவ்வளவுதான் ரமதானுடைய காலத்தில் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் கட்டாயம் கிடையாது ஆனால் எது கட்டாயம் எது கட்டாயம் என்று சொன்னால் நீங்கள் நோன்பு வைக்க வேண்டும் ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு முன்னால் உள்ளவர்களுக்கும் அந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது அதே போல உங்களுக்கும் நான் கடமையாக்கி இருக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா நல்லக்கும் தத்தக்கும் நீங்கள் தப்புவா உடையவர்களாக வாழ்வதற்கு நான் கடமையாக்கி இருக்கிறேன் 
Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattakum Ninggal takwa abdai wargalah lagu itu ke dalam kerana yang ada apa perterkal. Orang beli takwa abdai beli entah, anda dalam beli perterkal kuli yang nama perter pahlani apa? Suya perisod ini saya berdiri yang keliru. Biar yang tu mandi kayu perit tu pas tu mulut ke nadi, bola bola kerana jorong yang bola bola kerana palsi bola bola ni kerana yang tu pas tu kuli yang ini kol. Umur ini, ini ya tiri, umur ini, yang mana botak tiri, Allah ini petri, aja badi, yang dah alam ini, yang dah degree ini, orang kerja ini, benda ni, umur ini terbe, ber, yar itu pun itu belum dia, berita mana nadi kala, tak kuat umur ini berlalu port nadi kala, nana pergi nalan dah, nana nana tak kuat umur ini berlalu nanti pada bed, sulu wad ini benda ni, kah kuda ini orang ini nadi beri beri, mana tip orang lah. Ibu yang dalam ni yang Allah ini beri aja part orang ini pesan kuli ibu, yang ni yang kita ini pon tu orang ini part ni nak ibu faham tak? Anak rumah ini, ulat ini lah, takwa ini orang ini dah ini benda ni Allah ini orang ini mati pun dah nak ini orang ini. Mana ini kalau puri tu orang ini punya, orang ini ada yang ada pun nak takwa dari ini tu sana, tawa dah lah, rumah yang orang ini ini kalau, anak berumba orang ini tawa orang ini ni pakat tak? Takwa yang kau lihatnya, yang lain ni ada tulis masjid ni yang mana tu bandar Subhanallah, Subhanallah, di tu boleh dipandu. Orang kari yang ni lagi, jadi ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala kita beri berita, adri ye, sujud adri ye, kerana tu tanah ini ada tulis bandar itu pun dia bihak beri ye, dia apa pun orang ulama berkata, takwa dari kalender Allah Subhanahu Wa Taala cerita tak ni le. Orang ini pergi cerita kerap tu, pada apa dia tu salat, fanta shiru filler ni, apa tu awam ini fadil la. Umur ni turun ni ni orang mandi turun tu bintar, utar ni beri tu selain tu, fanta shiru ni orang bahagian Quran ni cerita, fadil tu boh ni tu cerita ni, Arabi la, boh ni tu cerita tu, boh ni beri ni tu cerita tu, ni tu semua ni tu cerita salat nama ni boh ni, apa ni tu? Fanta Shiru itu berapa orang pergi nak itu? Orang, apa Quran yang sotra? Nih kita turut itu tinggal, berapa itu orang? Muka anda ada turut lebih jauh ni, muka berapa papa? Turut ni urut di bintang, ya seperti nama giring ke bintang itu jadi Allah asli katakan. Ada nale, masjid ni, mulai ni ramu, kadal ni, ibadat ni, ni mulai ni rendah dan takwa ini badal. Orang yang ini pelik masa ni ni yang kita lakukan tu masjid itu ni yang kita lakukan tu yang pada tu ni yang orang yang cipta ni berada. Bodoh orang ni, syaitan orang ni, yang usaha tu ni yang kita pagi ni ni ni, na malam tu ni ni, na hari tu ni ni, saya ni ni pada tu ni yang kari ni 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 ni, Allah ni ni pergi aja ni 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 ni, anak, anda tak kuat orang ni, ini ni, ini ni yang betul. Masjid ni apa tu ni kita bodoh kerja ni tu ni yang tak kuat orang ni, ini ni 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 berada aja ni. Eperi, orang orang itu le, orang 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 itu le, bisnes segero, lawan dia aja part orang segero. Ada orang ini le, niat tu alam tu beruk ni, Allah Quran ini le sonda jara. Yang, yang mana tu orang ini? Nalilah korang ini umi ya, macam ni betul, ya baru si ini, yang. Wang itu orang itu orang yang baik cerdik, yang macam cepat cepat berdarah. Yang ini cerdik, 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 Allah kata kai, kai dalal, kalan dalal, kaf dalal, yang mana sih itu berdiri guru Allah Al-Fatihah berdiri. Allah bertekad di. 
பெற்று சதக்கா செய்ய வேண்டும் கணக்கிட்டு சக்காத் கொடுக்க வேண்டும் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லுகிறானே ஏழைகளுக்கு நீ உணவளித்தாயா மற்றவர்களுக்கு தூண்டினாயா ஏழைகளுக்கு உணவளித்தாயா ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று மற்றவர்களை நீ தூண்டினாயா வெகுதரம் அல்லாஹ் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நாம் எதனை செய்கிறோம் ஒரு நாளில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் தூக்க நேரம் போக தூங்குவதற்கு கூட வாய்ப்பு என்பதை அவ்வாறு தூக்கத்தை தந்தால் தானே தூங்க முடியும் தூங்குகிற போதும் அவ்வாறு நம்பி தூங்குகிறோம் என்கிற துவாவை சொல்லி உன் தூங்குகிறோமா இல்லை தூங்கி எழுந்து எழுந்த பிறகு அவ்வாறு இந்த சிறிய மோத்தை தந்துவிட்டு மீண்டும் ஹயாத்தாக்கி விழிப்படைய செய்திருக்கிறான் இறைவா உனக்கே இல்லா புகழும் உன்னுடைய பிச்சை இது எண்ணி பார்க்கிறோமா உண்டு விட்டு யார்தான் நீ தந்த பறக்கத்தை கொண்டு நான் சாப்பிட்டேன் நீ தந்த பானங்களை அறிந்தேன் இறைவா உனக்கே எல்லா புகழும் நன்றி செலுத்துகிறேன் இறைவா சொல்லுகிறோமா உண்ணுகிற உணவு உள்ளே செல்வது வரையிலும் தொண்டைக்கு கீழே இறங்குகிற வரையிலும் சுமையின் மூலமாக அந்த உணவையே குற்றம் சுமத்தி பேசுகிறோம் குறை சொல்லி பேசுகிறோம் அந்த உணவும் இல்லாமல் உலகில் ஒருவேளை சாப்பாட்டோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை ஆயிரம் பேர் எத்தனை லட்சம் பேர் எத்தனை கோடி பேர் அந்த ஒருவேளை சாப்பாடு இல்லாமல் பட்டினியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் எப்போதாவது சிந்திக்கிறோமா நம்மை பொறுத்தவரையிலும் நமக்கு என்ன தேவை அவ்வளவுதான் உண்டு விட்ட பிறகு உள்ளே நுழைந்த உணவு ஒரு மிகப்பெரிய பேக்டரியில் நடப்பதை போன்ற மிகப்பெரிய பணிகள் உள்ளே செயல்படுத்தப்பட்டு சத்தையை தனியாகவும் சக்கையை தனியாகவும் தெரித்து சத்தை ரத்தத்தோடு கலக்க செய்து சக்கையை கழிவாக வெளியேற்றுகிற அற்புதத்தை அவ்வாறு செய்து காட்டுகிறானே என்ன நடக்கிறது என்றே தெரிவது தெரிவதில்லை ஆனால் சுவையுள்ள உணவுகளை அருந்துகிறோம் பருகுகிறோம் என்னமோ நடக்கிறது கழிவாக வெளியே வருகிறது என்று மட்டும் தானே நின்றுகிறோம் வெளியேற்றப்படுகிற கழிவு கூட சரியான நேரத்தில் ஆக்கப்படவில்லை என்றால் இந்த உடல் தாங்குகிறதா இவைகள் எல்லாம் சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறதே அது எவ்வளவு பெரிய ஞானம் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமா ஒவ்வொரு நிலைப்பாட்டிலும் அல்லாஹுவை அஞ்சி அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்தி அல்லாஹுவை புகழ்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் ஒரு முஸ்லிம் உடைய மோமினுடைய வாழ்க்கையாக இருக்க முடியும் அதனால் அவற்றையெல்லாம் உதவி தள்ளி விட்டு மனம் போல போக்கில் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலும் அல்லாவுடைய கருவை பார்வை இருக்கிற காரணத்தினால அல்லாவுடைய பேரை சொல்லி சாப்பிட்டாலும் அவனுக்கு நன்றி சொல்லாமல் விட்டாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லா அவனுடைய கருணை பார்வையாலே நம்முடைய அன்றாட சராசரி வாழ்க்கை பயணத்தில் எந்த தடையும் இல்லாமல் செலுத்துகிறார் 
எண்பது வயது தொண்ணூறு வயது தொண்ணூத்தைந்து வயது வரையிலும் இந்த மிஷின் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது ஓனர் யாருன்னு அல்லா அந்த ஓனருக்கு நன்றி செலுத்தாமலே இருக்கிறோம் ஆனால் ஓனர் நம்மை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா பறிவு நம் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய பறிவு இரக்கம் ஆனால் அவன் பறிவு காட்டுகிறான் நாம் வித்தியாளர்களாக ஆனோமா என்றால் பல நிலைகளிலே தோற்று போய்விடுகிறோம் தோற்று போய்விடுகிறோம் அதை பற்றி நாம் உணர்வதில்லை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை பொய் சொல்லுகிறோம் எத்தனை முறை மற்றவர்களை பற்றி புறம் பேசுகிறோம் சர்வசாதாரணமாக புறம் பேசுகிறோம் அது எவ்வளவு பெரிய கொடூரமான கொடிய பாவம் என்று நாம் எண்ணுவதில்லை கொடிய பாவம் என்பது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் அது எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் என்பதனை எவ்வளவு பெரிய இழப்பு என்பதனை நாம் உணர்வதில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா நாம் செய்கிற அமல்களினால் கிடைக்கக்கூடிய தரஜா நம்மை ஜன்னத்திற்கு அழைத்து செல்லுமோ செல்லாதோ தெரியாது அது அல்லாவுடைய கருணை பார்வையால் தான் அழைத்து செல்ல முடியும் ஏனென்றால் நம்முடைய தொழுகை நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் அந்த அளவில் தான் இருக்கிறது அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்பீர் கட்டியவுடன் லண்டனில் இருந்து நொடி பொழுதில் நான் இந்தியாவுக்கு சென்று விடுவோம் அந்த படம் டிரான்ஸ்பர் செய்தோம் கிடைத்ததா இல்லையா என்று தெரியாது கிடைத்து விட்ட பிறகு அந்த அத்தனை லட்சத்தை இவருக்கு கொடுக்க சொல்லணும் இத்தனை லட்சத்தை இவருக்கு கொடுக்க சொல்லணும் அல்லாஹ் அக்பர் என்று இமா சொல்லுகிற போது அனிச்சை செயலாகவே பிரபுக்கு சொல்லுகிறது ஆனால் நாம் அனுப்பிய பத்து லட்சத்தில் கணக்கு வருத்தது நிலை நிலையில் நிலைப்பில் இருக்கிற போது நாலு லட்சத்திற்கு கணக்கிட்டோம் இன்னும் ஆறு லட்சத்துடைய கணக்கு ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இமாம் அல்லாமக்பர் என்று சொல்லுகிற போது ஒரு கூப்பு செல்வோம் சமயாந்தாமணி மனமிதா என்று வருகிற போதும் நிற்போம் மறுபடியும் அல்லாமக்பர் சொல்லுகிற போது செல்வோம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் அணிச்சை செயலாக அது ஒரு புறம் பத்து லட்சம் கணக்கு முடிகிற வரையிலும் அந்த எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் இது நம்முடைய சராசரி தொழுகை இந்த தொழுகையை வைத்துக் கொண்டு ஜன்னத்தில் நுழைந்து விடுவோம் என்று நாம் எண்ணிவிட்டால் நம்மை விட ஏமாளிகள் யார் இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த தொழுகையையும் அவ்வளவு ஏற்றுக்கொண்டு சரி தொலைஞ்சு போறப்போ எனக்காக வேண்டி அவ்வளவு கொண்டு தக்கு கட்டி ஏதோ தொழுதுட்ட உனக்கு இந்த தரஜா வைத்தால் ஜன்னத்துக்கு போ எங்கள் கருதை பார்வையால் வேண்டுமானால் நமக்கு அது கிடைக்குமே தவிர நம்மிடத்தில் என்ன இருக்கிறது அப்படியே சேர்த்து விட்ட கொஞ்ச தரஜாக்களையும் எப்படி இழக்கிறோம் தெரியுமா நான் பொருள் பேசுகிற போது எப்படி ஆகிறது எப்படிப்பட்ட கொடிய செயல்பதற்காக சொல்ல வருகிறேன் தாய்மார்கள் நிறைய இருக்கிறார்கள் அவசியம் தெரிந்து ஒருவரை பற்றி ஒருவர் பேசுகிற அந்த புறம் பேசுதல் என்பது மார்க்கத்தில் எப்படி சொல்லப்படுகிறது தெரியுமா டேஞ்சரஸ் ஆட்டிடியூட் அது வெரி மச் டேஞ்சரஸ் என்னிடத்தில் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் சம்பாதிக்க முடியும் என்று சம்பாதித்து வீட்டிலே வைக்கிறேன் காலையில் பார்க்கிறேன் பத்தாயிரமும் காலியாகி விடுகிறது வீட்டில் அல்ல பேங்க்லேயே போடுவோம் பத்தாயிரம் டெபாசிட் பண்றோம் அடுத்த நாள் போய் பார்க்கிறோம் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஜீரோ ஆகிடுது மறுபடியும் பத்தாயிரம் ரூபாய் போடுறோம் மறுநாள் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஜீரோ வாக்குறது ஓடுவோமா பத்தாயிரம் ரூபாய் வேண்டியது இல்லைங்க பத்தாயிரத்துல வெறுமனை அஞ்சு ரூபாய் மைனஸ் ஆகிறது ஓடுவோமா எங்க அந்த அஞ்சு ரூபாய் இது உலக வாழ்க்கையிலே நாம் காணக்கூடிய கவனம் கவனமான தன்மை ஆனால் அண்ணன் பெருமானார் முதல் சம்பந்தா பேசுவது சொல்லுகிறார்கள் நீ ஒருவரை பற்றி பொருள் பேசுகிற போது என்ன நிகழ்கிறது தெரியுமா உன்னளவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நன்மைகளும் யாரை பற்றி பொருள் பேசுகிறாயோ அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகிடும் இது சிம்பிள் அனுமதிச்சவர்களே அபாயகரமான அறிவிப்பு ஒருவரை பற்றி மிக சர்வசாதாரணமாக சுகமாக பேசுகிறோம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற போது எவரை பற்றி பேசுகிறோமோ 
நம்மை இருக்கக்கூடிய அத்தனை தரஜாக்களும் அப்படியே அவருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகிறது என்று பெருமான அவர் சொல்லுகிறார் பெருமான அவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொல்ல முடியுமா சத்தியத்தை தவிர ஹப்பை தவிர தன்னுடைய வாழ்நாளில் நினைத்து கூட பார்க்காத அன்னலம் பெருமானவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மற்றவர்களை பற்றி புறம் பேசாதீர்கள் உங்களுடைய நன்மைகள் அத்தனையும் அவர்களுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி போய்விடும் உடனே நம்ம ரொம்ப புத்திசாலி நம்ம நினைப்போம் சரி டிரான்ஸ்பர் ஆகி போகட்டும் அடுத்த நாள் பேசுவோம் நம்மளுடைய இருந்தா தானே போகும் இது ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான கேள்வி பெருமானவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உன்னிடத்தில் இருப்பதெல்லாம் டிரான்ஸ்பர் ஆகி போய் நீ ஒன்றும் இல்லாதவனாக இருக்கிற போதும் நீ புறம் பேசுவாய் என்ன நடக்கும் தெரியுமா யாரை பற்றி நீ புறம் பேசுகிறாயோ அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் உன்னை நோக்கி உடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அல்லாஹ் பாதுகாப்பான ஒரு நாளைக்கு சர்வசாதாரணமாக இந்த வெயிட்டேஜை பற்றி இதனுடைய அபாயத்தை பற்றி இதனுடைய தீய விளைவுகளை பற்றி கொஞ்சம் கூட எண்ணாமல் எத்தனை பேரை பற்றி புறப்பேசிக் கொள்கிறோம் தொழுகைக்கு ஜமாத் நடக்க போகிறது தக்வீர் கட்சி இமாம் இக்காம சொல்லி விடுவார்கள் என்று வேகமாக வருகிற வேகத்திலேயே நம் கூட வரக்கூடிய அடுத்த வீட்டுக்காரரை பற்றி இன்னொரு பேசிக்கொண்டே வருகிறோம் தொழுகை முடிந்து விட்டு வெளியே போகிற போது அதே நிமிடத்தில் மாப்பிள்ள அவர் விட்டல்ல என்ன நினைச்சு தெரியுமா அடுத்து தொழுதது நாள் கிடைத்த அந்த நன்மையையும் அவருக்கே தாரை வார்த்து விட்டு வெறுமையோடு வீட்டுக்கு செல்லுகிறோம் என்கிற உண்மையை நாம் புரிந்து விட்டால் பேசுவோமா ஆக சராசரி வாழ்க்கையிலே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சாதாரண நிகழ்வுகள் எல்லாம் அபாயகரமான நிகழ்வுகளாகவே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இறுதியிலே வெறுங்கையோடு போவோம் என்பதை விட ஓவர் டிராப்டோடு போக போகிறோமே என்கிற கவலை நமக்கு எடுக்குமே ஆனால் நாம் செய்வோமா ஆனால் இவைகளை எல்லாம் அகற்றிவிட்டு நல்ல முஸ்லிம்களாக வாழ வேண்டுமையானால் என்ன அளவுகோல் என்ன அளவுகோல் அவ்வாறு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் என்கிற அந்த இறையச்சம் இருக்குமே ஆனால் புறம் பேசுவோமா பொய் பேசுவோமா அடுத்தவர்களுக்கு துரோகம் அனுப்பிப்போமா கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறுவோமா பெற்றோர்களுக்கு காட்ட வேண்டிய பரிவிலிருந்து விலகுவோமா கட்டிய மனைவி இடத்திலே அன்பு பாராட்டாமல் இருப்போமா பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை ஒழுக்கத்தோடு வாழ வைக்க வேண்டும் என்கிற நிலையிலிருந்து நாம் தவறுவோமா பெற்ற கடனை திருப்பி வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் என்கின்ற நிலையிலிருந்து நாம் மாறுபாட்டு கால கொள்வோமா நல்லவற்றையே நினைப்போம் தீயவற்றையே அகன்று வாழ்வோம் என்கிற அந்த மனநிலை வராதா அப்படி வருவதற்குரிய காரணம் என்னவாக இருக்க முடியும் தெரியுமா அல்லாஹுவை பற்றி அச்சப்பாடோடு வாழ வேண்டும் என்கின்ற நிலையை ஒரு மனிதன் தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் நல்ல மனிதனாக மாமினான மனிதனாக இம்மையிலும் வறுமையிலும் வெற்றியாளர்களாக வாழக்கூடிய மாமினாக வாழ முடியும் என்பது மார்க்கம் நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கக்கூடிய விளிம்பிய அறநிலை பண்பாடு அதை தவிர்த்து விட்டு நாம் எல்லாம் முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்தோம் ஏன் தெரியுமா நம்முடைய பெயர் அப்துல்லா அப்துல் ரஹ்மான் அதெல்லாம் முஸ்லிம் காட்டுவதனால் <laughs> இதெல்லாம் துணியாவில் அழிந்து போகக்கூடிய காரியங்கள் இறுதி மூச்சு ஏற்பட்டு கண்களை மூடிவிட்டால் உன்னுடைய எஜுகேஷனல் சர்டிபிகேட் என்ன உன்னுடைய பாஸ்போர்ட் என்ன உன்னுடைய பர்த் சர்டிபிகேட் என்ன குப்பையிலே எறிய வேண்டும் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத வைக்கணும் ஆனால் பிரயோஜனம் உள்ளதாக நீ முஸ்லீம் என்று எப்பொழுது சொல்ல வேண்டும் தெரியுமா முஸ்லிமீன் 
அல்லாஹ் குரான் இல்லை சொல்லி காத்துக்கிறாங்க இதை விட ஒரு அழகான வாக்கியத்தை யார் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லல அந்த வாக்கியமே அப்படிதான் தொடருது மண் அகசன கவுல மண் அகசன கவுல் இதை விட அழகான வாசகத்தை யார் சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் அழைப்பு விடுத்து நற்காரியங்களையே செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்து இந்த இரண்டையும் செஞ்சுட்டு வகால இன்னணி அப்புறம் சொல்லணுமா நான் முஸ்லிம்களில் ஒருவனாக இருக்கிறேன் அப்ப முஸ்லிமாக இருப்பதற்குரிய இரண்டு அளவுகோள்கள் என்ன அல்லாஹின் பக்கம் அழைப்பு விடுத்து நற்காரியங்களையே செய்து கொடுத்து முபசரியங்கள் சங்கமின் உலமா பிறந்த விளக்கம் தருகிறார்கள் அல்லாஹின் பக்கம் அழைப்பது என்பது ஒவ்வொரு வீடாக சென்று கதவை தட்டி தொழிலுக்கு வாருங்கள் வாருங்கள் என்று அழைப்பதல்ல ஒருவேளை இதை செய்ய வேண்டுமானால் அதையும் செய்வோம் அது வேறு விஷயம் பயன்படுத்தி பின்பற்றி வாழுகிற போது ஆகா இவன் அல்லவா ஒரு முஸ்லீம் பொய் சொல்ல மாட்டான் புறம் பேச மாட்டான் சத்தியத்தை நிலைநிறுத்தி வாழுவான் பெரியவர்களிடத்திலே அன்பு பாராட்டு மரியாதை செய்வான் சிறியவர்களிடத்திலே அன்பு பாராட்டுவான் கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவான் எல்லோரிடத்திலும் இன்முகத்தோடு படங்குவான் எல்முடைய அளவிற்கும் கூட மற்றவர்களுக்கு தீங்கு நினைக்க மாட்டான் மற்றவர்களிடத்திலே கடுமையான முகத்தை காட்ட மாட்டான் தும்முறுகளோடு இருப்பான் தொழுகை நேரம் வந்து விட்டால் அச்சப்பாட்டோடு தொழுவான் அல்லாஹ் நியமித்திருக்கக்கூடிய கடமைகள் என்று வருகிற போது அத்தனையும் தீர செய்வான் தனக்கென்று பார்ப்பதை விட பிறருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்ப்பான் இப்படி பார்க்கக்கூடிய காட்சியை முஸ்லீம் அல்லாத ஒருவர் பார்க்கிற போது ஆகா இப்படிப்பட்ட நல்லொழுக்க வாழ்க்கையா இந்த வாழ்க்கத்தில் இருக்கிறது குரான் இப்படித்தான் சொல்லுகிறதோ இஸ்லாம் இப்படித்தான் சொல்லுகிறதோ இவர்களுடைய சமுதாயத்தில் இப்படிப்பட்ட அருமையான கலாச்சாரம் இருக்கிறதே கொஞ்சம் என்ன என்று பார்ப்போம் மற்றவர்களுக்கு நன்மையே செய்யக்கூடிய நற்செயல்களையும் புரிந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையாகவும் இருந்தால் அதற்கு பிறகு நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் முஸ்லிம்களில் ஒருவராக இருக்கிறீர்கள் என்று அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் அந்த நிலை வருகிற வரையிலும் நீங்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லாதீர்கள் எதிர்மறையில் சொல்லுவார் குரானில் உங்களை நேர்வழிப்படுத்துகிற போது பாசிட்டிவ் அஃபர்மேட்டிவ் பார்மேட்டிலேயே சொல்லுவார் குரானில் நீங்கள் ஆழ்ந்து பார்த்தால் தெரியும் நீங்கள் முஸ்லிம்கள் என்று இப்படி நிலை வருகிற வரையிலும் சொல்லாதீர்கள் என்று சொல்லவில்லை நீங்கள் முஸ்லிம்கள் என்று சொல்வதாக இருந்தால் இவைகள் எல்லாம் இருக்க வேண்டும் தொடர்கிற பின்பற்றுகிறோமா சீர்தூக்கு பார்க்க வேண்டிய நேரம் நான் அதிக நேரம் எடுக்கக்கூடாது நான் முடிவு கோருகிறேன் நேரம் கருத்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் இப்படி முடித்தால் நமக்கு சரியாக இருக்கும் என்று நான் எண்ணுகிறேன் இரண்டு விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணினேன் மஸ்ஜிதை உருவாக்குவது மற்றவர்களுக்கு இல்மை தேடி தரக்கூடிய பல்வேறு காரியங்களில் ஈடுபடுவது என்பதெல்லாம் எவ்வளவு உயரிய காரியங்கள் நீங்கள் மென்மேலும் அதனை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கான சில விளக்கங்களை நான் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அதற்கு உள்ளே நுழைந்தால் இன்னும் நேரமாகிவிடும் அதனால் தப்பாய் என்கிற ஒரு விஷயத்தில் மாத்திரம் நிலைத்து நின்று விட்டு முடிந்த வரையிலும் நமக்குள்ளேயே சுய பரிசோதனை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு அளவிலே தகவல்களை பரிமாறிக்கொண்டு மரணத்தை பற்றிய ஒரே ஒரு செய்தியை மாத்திரம் சொல்லி நான் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நான் முடிவுக்கு வர விரும்புகிறேன் 
மாணவர்களே மரணத்திலிருந்து யாரும் தப்ப முடியாது இது ஏதோ அடிக்கடி நாம் பேசுகிற வசனமாக நாம் எண்ணிக்கொண்டு கடந்து சென்று விட முடியாது பேசிக்கொண்டிருக்கிற நான் பேசி முடிவதற்குள்ளாக உயிரோடு இருப்பேனா என்று உத்தரவாதம் யாராலும் கொடுக்க முடியாது எந்த நொடியிலும் யாருக்கும் எந்த நிலையிலும் மரணம் வரும் அண்மையிலே ஏற்பட்ட கொரோனா என்கிற கொடிய நோயால் நம் கண்முன்னால் மரணித்தவர்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் பெரும்பாலானோர் இளவயதுடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள் நல்ல உடல் தேகமிக்கவர்களாகவும் இருந்தார்கள் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார் என்று கேள்விப்படாத வகையிலே இருந்தவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் தினந்தோறும் வாக்கிங் செல்லுவார் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டவர்களும் இருந்தார்கள் தினந்தோறும் ஜிம்முக்கு செல்வார் என்றெல்லாம் விமர்சனம் செய்யப்பட்டவர்களும் இருந்தார்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் தான் நான் அவரை பார்த்தேன் நேற்று காலையில் கொரோனா என்றார்கள் உடனே மருத்துவமனையில் அட்மிட் செய்யப்பட்டு இரவே மரணித்து போனான் என்றார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் மரண வீதியிலே அங்கே மரணம் இங்கே மரணம் அவர் இறந்து விட்டார் இவர் இறந்து விட்டார் என்றெல்லாம் மரண செய்திகள் குவித்த வண்ணம் இருந்த போது ஒரு வகையான பதஸ்தமான நிலை நம்மில் ஒவ்வொருவருக்கும் இருந்ததை நாம் எண்ணி பார்க்கிறோம் ஊரில் நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய சுற்றத்தார்கள் உறவினர்களுடைய மூத்து செய்தி வந்த வண்ணமாகவே இருக்கும் ஒரு போன் வந்தால் யாருடைய மரண செய்தி வருகிறதோ தெரியவில்லையே என்கிற மாதிரி யாரும் மறுக்க முடியாது ஆனால் இந்த நிலைக்கு பிறகும் கூட நாம எல்லாம் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறோமே அப்படியாக மரணித்தவர்களை விட நாம எல்லாம் மிகுந்த ஆரோக்கியம் உள்ளவர்கள் என்று பொருளா நம்முடைய தேக நிலை எந்த வைரசும் அட்டாக் செய்ய முடியாது என்கிற ஒரு தனித்துவமான உடல் தேகமா இல்லை நான் சிலரை உள்வாங்கிக் கொண்டேன் உங்களில் சிலரை நான் விட்டு வைத்திருக்கிறேன் பார்க்கலாம் என்ன செய்ய போகிறேன் அவ்வாறு விட்டு வைக்கிறேன் நாமெல்லாம் கொஞ்ச காலம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் விட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அவ்வளவுதான் கொரோனா விழுந்து தப்பித்து விட்டோம் என்று யாரும் விடாது நீண்ட ஆயுளை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தர வேண்டும் ஆனால் அது நம்முடைய இயல்பான மதிவான என்ன ஓட்டத்திற்குள் நுழைந்து விடக்கூடாது மரணம் என்றால் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் மனிதர்களுக்கு இந்த உலகில் என்று அவ்வாறு சொல்லி காட்டுகிறான் அதனை மாத்திரம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் வான்கு பூமி மாதத்தினாக்கின் அல்லாஹு கொடுத்த ஞானத்துகளை எல்லாம் உள்வாங்கிக் கொண்டு அவன் அளவிலே நீங்களும் அனுபவித்துக் கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் சதக்கா தர்மங்கள் என்கின்ற நிலைப்பாட்டில் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து வாழுங்கள் அப்படி வாழாமல் இருந்து கொண்டு மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படாமல் மற்றவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒத்துழைப்பும் உதவியும் செய்யாமல் தான் தோற்றித்தனமாக கிடைக்கிற பணம் எல்லாம் நமக்கு என்று எண்ணிக்கொண்டு கிடைக்கிற சுகங்கள் எல்லாம் என்னுடைய ஆற்றலாலே என்னுடைய அறிவாலே என்னுடைய திறமையாலே நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் சேர்த்தது நான் சம்பாதித்தது நான் சம்பாதித்தது நீ என்ன சொல்லுவ எந்தெல்லாம் என்ன ஓட்டத்திலே இருந்து விட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு மரணம் வருகிறது என்று சொன்னால் 
நீங்கள் மன ஓட்டத்திலே கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் மரணம் வந்துவிட்ட நிலையில ஒரு மனிதனுக்கு மரணம் வந்துவிட்டது என்றால் அவன் அல்லாவிடத்தில் சொல்லுவான் இறைவா எனக்கு மரணமா அகதற்கு முன்போ எனக்கு மரணமா நான் என்ன செய்வது ஒரு விதமான பகஸ்டல் இல்லை கொஞ்சம் <laughs> 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 உனக்கு பிடித்தமான பொருத்தமான வாழ்க்கையில الله سبحانه وتعالى ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها اور نفسكم اذان نيرم اذان كالم اذان تيدي என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டு மௌத் வந்து விட்டால் الله اور நொடி பொழுது கூட ولا يؤخر الله اور நொடி பொழுது கூட தாமதிக்க மாட்டான் கற்பனையா எண்ணி பாருங்கள் ஒருவர் எண்பது வயது வரை வாழ்கிறார் எதை பற்றிய கவலையும் இல்லை அல்லாவை பற்றிய அச்சப்பாடு கிடையாது நல்லா சம்பாதிக்கிறார் கோடி கணக்கில் வருமானம் சுகபோகமாக வாழ்கிறார் மற்றவர்களுக்கு பணத்தால் உதவி என்றல்ல கரத்தால் கூட உதவி கிடையாது எண்ணத்தால் கூட உதவி கிடையாது மற்றவர்களுடைய மனம் குளிரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு புன்னகை கூட கிடையாது கர்வம் என்னுடைய ஆற்றலினாலே என்னுடைய திறமையினாலே நான் பெற்ற பதவி இது நான் பெற்ற செல்வம் இது எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு ஈடாக இந்த ஊரில் யாராவது இருக்கிறார்களா எல்லாம் என்னுடைய இன்ஃபுளுஸ் என்னுடைய ஆற்றல் என்னுடைய திறமை இப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒருவன் எண்பது வயது முடிந்து எண்பத்தி ஒன்றாவது வயது தொடங்குகிற போது காலை அவனுக்கு மகனம் வருகிறது என்றால் இறைவனிடத்தில் நான் எண்பது வயத எண்பது ஆண்டுகளை ஓட்டிவிட்டேன் கொஞ்சம் காலம் கொண்டு இந்த போயிட்டு வர இடக்க விடுவானா உனக்கு எண்பது வருஷம் கொடுத்தேன் சாதாரண பீரியட் அது எண்பது வருட காலத்தில் நினைக்காத நீ இஸ்ராயல் அலிஸ்லாம் வந்தவுடன் கெஞ்சுகிறாயே கதறுகிறாயே பதஸ்தப்படுகிறாயே உனக்கு நான் என்னுடைய அருள்வரையை தந்தேன் வேதத்தை தந்தேன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்கின்ற எல்லா பாகுபாடு உணர்வுகளை நீ உணர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று தந்தேன் எது நல்லவை எது அல்லவை என்பதனை உணர்ந்து பார்க்கக்கூடிய பக்குவத்தை தந்தேன் அறிவை தந்தேன் ஆற்றலை தந்தேன் பற்றிய பொருளும் விளக்கமும் எத்தனை உணவாக்கல் உனக்கு திரும்ப 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 சொல்லி காட்டினார்கள் இது போன்ற ஹிதாயத்திற்கு அமைப்புகள் எல்லாம் உருவாக்கி உனக்கு நல்ல பயிற்சிகள் கொடுக்கப்பட்டன எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டும் எண்பது ஆண்டு காலம் நீ தொலைத்து விட்டு வந்து இன்று காலை ஏழு மணிக்கு உனக்கு உயிரை வாங்கலாம் என்றால் கொஞ்சம் தாமதி இந்த போயிட்டு வந்ததுன்றிய உன விடுவனா என்று அம்மா கேட்கிறானே குரானிலே சொல்லி காட்டு அதனால் தான் நான் சொன்னேன் இன்னும் கொஞ்ச காலம் நாம் விட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கவையான இனிமேலாவது 
அல்லவைகளை எல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு நல்லவைகளை மனதிலே எண்ணி எண்ணத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படுகிற குப்பைகள் எல்லாம் இனிமேல் சேர்ந்து விடாத அளவிற்கு பார்த்துக் கொள்வோகின்ற ஒரு திடமான கொள்கையை நிலைநாட்டி எந்த நேரமும் மரணம் வரும் வெறும் கையோடு செல்ல முடியாது அல்லாஹுடைய கருணை பார்வையால் நாம் செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியங்களை அள்ளிக்கொண்டு போக வேண்டும் என்கிற மரண பீதியில் மரண பயத்தில் இருந்து வாழுகிற வாழ்க்கையை நாம் கொண்டிருப்போமே ஆனால் நாம் வெற்றியாக இல்லை என்றால் இந்த உலக வாழ்க்கை பதவான வாழ்க்கையாகவே இருந்து நடந்து முடித்து விடுகிற அபாயத்தை எதிர்நோக்குவதை விட வேற ஒன்றும் அல்லாஹ் காப்பாற்ற அருமையானவர்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு சோதனையான வேதனையான நிலையிலிருந்து நம்மை அவ்வாறு காப்பாற்றுவான அவ்வாறு அவனுடைய சூழ் பொருத்தி கொள்ளக்கூடிய நல்ல வாழ்வியல் முறையை எங்களுடைய மனதில் ஆழ பதிய வைத்து வாழக்கூடிய பக்குவத்தை இறைவா எங்களுக்கு வழங்குவாயா எல்லா நிலைகளிலும் நாங்கள் முஸ்லிம்களாக இருக்கிறோம் மொமின்களாக இருக்கிறோம் இறைவா உனக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்கிற மன உறுதியோடு வாழக்கூடிய ரசிகை தருவாயா எதை செய்தாலும் இறைவா நீ பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாய் எதை பேசினாலும் நீ கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் எதை பார்த்தாலும் இந்த நியாபத்தான கண்களை நீ தந்தாயே உனக்கு பொருத்தமானவர்களைத்தான் நான் பார்க்கிறேன் என்கிற மன உணர்ச்சி ஒரு தன்மான உணர்ச்சி ஒரு அச்ச உணர்ச்சி எங்களுக்கு தந்து நல்லவைகளையே இன்றைக்கும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நல்ல காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடிய ரசிகை எங்களுக்கு வழங்குவார்கள் பெருமானார் சுகுபத்தி ஜன்னத்தில் பிரிதோஸ் என்கிற அந்த ஏற்றமிக்க வெகுமதியை எங்களுக்கு நீ வழங்குவாயா இவைகளெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த வாழ்க்கை எங்களுக்கு பொய்யான வாழ்க்கையாக பதறான வாழ்க்கையாக சொத்தையான வாழ்க்கையாக எந்த நிலையிலும் பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கையாக மாறிவிடுமே அப்படிப்பட்ட துர்பாக்கியமான வாழ்வையை கத்துவிடாதே ஆகுவா உனக்கு பொருத்தமான ஒரு அபிபாகிய அண்ணலம் பெருமானார் சுமதன விசந்தோதாக விசந்தோம் அவர்கள் விரும்பி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாழ்க்கையாக எங்களுடைய வாழ்வு முழுவதையும் நீ ஆக்கி வைப்பாய் இவ்வளவு காலம் தவறடைத்து நாங்கள் வாழ்ந்திருக்கலாம் விரைவா இங்கிலிருந்து உடன்புறோம் நல்ல மோமினார் நல்ல முஸ்லீமாக வாழ்கிறோம் யாவா அந்த பக்குவத்தை நீங்கள் வழங்குவாயாக நோன்பு நோற்று முடித்துவிட்டு பெருநாளை கொண்டாடிவிட்டு ஈதுமில்லான் என்ற கொண்டாட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோமே யாவா ஆனால் அல்லக்கும் தத்தக்கும் இறையச்சம் பெறுவதற்காக வேண்டிதான் நான் உங்களுக்கு நோன்பை கடவையாக்கி இருக்கிறேன் என்று சொன்னாயே அந்த இறையச்சம் எங்களிடத்திலே இல்லை என்றாலும் இனிமேலாவது உருவாக்கிக் கொண்டு வாழுகிற பக்குவத்தை இறைவா நீ எங்களுக்கு ஆக்கி தருவாயா உன்னுடைய மஸ்ஜிதில் அவர்கள் நாம் கேட்கிறோம் யாவா உன்னுடைய பதிவு உன்னுடைய பேரருள் உன்னுடைய பெருங்கருணை நீ பிச்சையாக தரக்கூடிய நீ வழங்கக்கூடிய எங்களுக்கு கிடைக்கப்படக்கூடிய அருள்பாக்கியங்கள் எதிலும் நீ குறைத்து விடாமல் யாரெல்லாம் கையேந்தி கேட்கிறோம் உன்னுடைய நல்ல ஆவிதர்களாக மற்றவர்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக வாழக்கூடிய நல்ல முஸ்லிம்களாக எங்களுடைய வாழ்வியலை நீ அமைத்துக் கொண்டாயா இந்த இதாய் அமைப்பில் நல்ல காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களை மென்மேலும் உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இன்னும் நல்ல காரியங்கள் பலவற்றையும் செய்து உனக்கு பொருத்தமான வாழ்வியலை தேடிக் கொண்டவர்களாக நீ ஆக்குவாயா அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தரக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் இந்த உலக வாழ்க்கையிலும் மறு உலக வாழ்க்கையிலும் வெற்றியான முடிவுகளை நீ வாரி வழங்குவாயா இறைவா இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு வாக்கி இஞ்சி இருக்கக்கூடிய நாட்கள் எங்களுடைய இறுதி மூச்சு வரையிலும் இறைவா உன்னை நினைந்து அச்சத்தோடு அண்ணனம் பெருமானார் முகமது விசாதுல்லாம் விசாதம் அவர்களுடைய பொருட்டால் அவர்களுடைய பெயரை சொல்லுகிற போதெல்லாம் அவர்கள் மீது சரவாத்து சொல்லக்கூடியவர்களாக யாவா உனக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக உன்னை நினைந்து அச்சத்தோடு வாழக்கூடியவர்களாக நல்ல மோமிங்களாக வாழக்கூடியவர்களாக எங்களை ஆக்கி வைப்பாயா எங்கள் துவாவோடு வார்த்தைகளை நிறைவு செய்து வருகிறேன் சலாம் அனுப்பி வாழ்க்கை